బ్యాక్ న్యూస్ తెలంగాణలో పరిశ్రమలకు ఇస్తున్న ప్రోత్సాహకాలను వరల్డ్ ఫుడ్ ఇండియా కార్యక్రమంలో వివరించారు మంత్రి కేటీఆర్ జహీరాబాద్ లోని నిమ్స్ లో ఆరు వేల కోట్లతో సమగ్ర వ్యవసాయ ఆహార పరిశ్రమ నెలకొల్పేందుకు దక్షిణ ఆగ్రో పోలీస్ సంస్థతో ఎంఓయూ కుదుర్చుకున్నట్లు చెప్పారు జర్మన్ ఏషియా అసోసియేషన్ తో నాలెడ్జ్ టెక్నాలజీ అంశాల్లో ఒప్పందం కుదిరినట్లు చెప్పారు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పాలసీని ఆవిష్కరించి మరో పది సంస్థలతో ఎంఓయూలు కుదుర్చుకుంటామన్నారు కేటీఆర్ హైదరాబాద్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ లో నెంబర్ వన్ గా నిలిచినట్లు వివరించారు స్మైల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సీఈఓ అండ్ ఎంఎం ముఖేష్ తో బెంగళూరులో భేటీ అయ్యారు మంత్రి నారా లోకేష్ ఏపీలో స్మైల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీ ఏర్పాటుకు అంగీకరించిందన్నారు అనంతపురంలో మ్యానుఫాక్చరింగ్ క్లస్టర్ ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తెలిపారు కంపెనీ సీఈఓ నానో టెక్నాలజీ ఆధారంగా ఎలక్ట్రానిక్ తయారీ టూల్స్ ఉత్పత్తి చేస్తున్న అప్లైడ్ టెక్నాలజీస్ డైరెక్టర్ అశ్విన్ అగర్వాల్ తో కూడా భేటీ అయ్యారు లోకేష్ ఏపీలో సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ నానో టెక్నాలజీ నానో టెక్నాలజీ ఇంజనీరింగ్ క్యాంపస్ ఏర్పాటుకు వస్తులు అనుమతులు కల్పించాలని లోకేష్ ను కోరారు అప్లైడ్ కంపెనీ డైరెక్టర్ పూర్తి స్థాయి ప్రతిపాదనలతో వస్తే ప్రభుత్వం నుండి పూర్తి సహకారం అందిస్తామన్నారు మంత్రి తమది రైతు పక్షపాత ప్రభుత్వం అన్నారు మంత్రి హరీష్ రావు ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేసి ఉత్తర తెలంగాణను కోనసీమలో మారుస్తామన్నారు జనగామ జిల్లాలోని నవాపేట రిజర్వాయర్ ను ఉప ముఖ్యమంత్రి కడియం శ్రీహరి మంత్రి హరీష్ రావు ప్రారంభించారు రైతు సంక్షేమం కోసం తాము పాటుపడుతుంటే కాంగ్రెస్ నేతలు అడ్డుకుంటున్నారని మండిపడ్డారు హరీష్ ఎవరేం చేసినా ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేసి చేరుతామన్నారు విస్తృత స్థాయి సమావేశంలో నేతలకు చంద్రబాబు నాయుడు దిశానిర్దేశం చేశారన్నారు టీటీడీపీ అధ్యక్షుడు రమణ ప్రభుత్వ వ్యతిరేక కార్యక్రమాలపై పోరాటం చేయడానికి ప్రణాళికలు సిద్దం చేసుకున్నామన్నారు తెలంగాణలో రైతుల ఆత్మహత్యలు పెరుగుతున్నాయని లక్ష ఉద్యోగాలు ఇస్తామన్న సీఎం కేవలం పన్నెండు పేల ఉద్యోగాలు మాత్రమే భర్తీ చేశారన్నారు టీడీపీని నాదేండ్ల భాస్కర్ నుంచి నిన్నటి రేవంత్ వరకు ఎంతో మంది ఇబ్బంది పెట్టినా పార్టీ బలహీన పడలేదన్నారు టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ మైండ్ గేమ్ ఆడిన మాస్టర్ మైండ్ చంద్రబాబు ఆండతో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పార్టీని అధికారంలోకి తెస్తామన్నారు జగన్ పాదయాత్ర కాదు కదా పొర్లు దండాలు పెట్టినా ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితులు లేరని ఎద్దేవ చేశారు ఏపీ మంత్రి అచ్చెం నాయుడు ఆయనపై ప్రజలకు విశ్వసనీయత లేదని చెప్పారు రాష్ట్రంలో సమస్యలు ఎక్కువైతే ప్రజలకు దగ్గరయ్యేందుకు రాజకీయ నాయకులు పాదయాత్రలు చేస్తారని కానీ చంద్రబాబు పాలనలో ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారని చెప్పారు అచ్చెం నాయుడు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో జగన్ ఎందుకు పాదయాత్ర చేస్తున్నారని ప్రశ్నించారు ప్రకాశం జిల్లా పశ్చిమ ప్రాంత ప్రజలకు అవసరమైన వైద్యం అందించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు చెప్పారు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి కామినేని శ్రీనివాస్ ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం ఏరియా వైద్యశాలలో ఏర్పాటు చేసిన డయాలసిస్ కేంద్రాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఏపీలో ముఖ్యమంత్రి అర్బన్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేస్తామని ఆయన గుర్తు చేశారు ప్రకాశం జిల్లాలో రెండో హాస్పిటల్ను ఏర్పాటు చేస్తామని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు అమరావతిలో విదేశీ భవన్ ఏర్పాటుకు కేంద్రం సూత్రప్రాయ ఆమోదం తెలిపింది దీంతో పాస్పోర్ట్ ఇమిగ్రేషన్ అనుమతులు సులభతరం కానున్నాయి అమరావతి కోల్కతాలో విదేశాంగ శాఖ పరిపాలనా భవనాలు నిర్మించనుంది అమరావతిలో పది ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఈ భవనాన్ని నిర్మించనున్నారు తెలంగాణ భవన్లో మంథన నియోజకవర్గానికి చెందిన టీడీపీ కాంగ్రెస్ పార్టీలకు చెందిన పలువురు నాయకులు మంత్రి ఈటెల సమక్షంలో టీఆర్ఎస్ లో చేరారు కాటారాకు చెందిన కాంగ్రెస్ పార్టీ జడ్పీటీసీ చల్లా నారాయణ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో మాజీ జడ్పీటీసీలు సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు మాజీ ఎంపీటీలతో పాటు రెండు వందల మంది టీడీపీ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు టీఆర్ఎస్ లో చేరారు మంతనలో టీఆర్ఎస్ మరింత బలంగా మారుతుందన్నారు మంత్రి ఈటెల పార్టీకి కింది స్థాయి నేతలు కార్యకర్తలు నిజమైన బలమని అనేక రంగాల్లో తెలంగాణ నెంబర్ వన్ లో ఉందన్నారు కేసీఆర్ నాయకత్వంలో మూడేళ్లలోనే దేశంలో రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక స్థానం వచ్చిందన్నారు గతంలో ఆరు గంటలు కూడా కరెంట్ ఇచ్చే పరిస్థితి లేదని టీఆర్ఎస్ అధికారంలోకి వచ్చాక ఆరు నెలల్లోనే కరెంట్ సమస్యని అధిగమించామన్నారు ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన జీవో నెంబర్ నాలుగు వందల అరవై ఐదు ను వెంటనే రద్దు చేయాలని ఏపీలో జూనియర్ డాక్టర్లు రోడ్డెక్కారు ప్రభుత్వం తీసుకొస్తున్న జీవో వల్ల ఆర్ఎంపీల చేతిలో ప్రజల ప్రాణాలు కోల్పోయే పరిస్థితి ఏర్పడుతుందన్నారు చూడాలి ప్రభుత్వ నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా జిల్లాలో ఆందోళన చేసిన డాక్టర్లు జీవోను రద్దు చేయకుంటే ఆందోళనను మరింత ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు సంవత్సరాల పాటు కష్టపడి తాము వైద్య వృత్తిని పూర్తి చేస్తే ఎటువంటి అర్హత లేని ఆర్ఎంపీలకు వైద్యం చేయడానికి అనుమతి ఇస్తామనడం దారుణమన్నారు డాక్టర్లు గ్రామీణ వైద్యాన్ని మెరుగుపరచాలంటే ప్రభుత్వం ఆరోగ్య కేంద్రాలతో పాటు ఆరోగ్య ఉప కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు ఆర్ఎంపీలకు శిక్షణ ఇచ్చి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వైద్య సేవలను అప్పచెప్పడం అంటే ప్రజల ప్రాణాలను పనంగా పెట్టడమే అంటున్నారు వైద్యులు ఇదంతా ఓట్ల కోసం తప్ప వైద్య సేవలు మెరుగయ్యేందుకు కాదని ధ్వజమెత్తారు ప్రజారోగ్యంపై ప్రేమ ఉంటే పీహెచ్సీలు సిహెచ్సీలను వైద
పిల్లలకు తెలుగు నేర్పండనే దీనస్థితి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో ఏర్పడటం దురదృష్టకరమన్నారు యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ మాతృభాష మనుగడ కోసం విశాఖలో తెలుగుదండు చేపట్టిన సత్యాగ్రహానికి యార్లగడ్డ మాతృ తెలిపారు ఓవైపు తెలుగును తప్పనిసరి చేస్తామంటున్న చంద్రబాబు ప్రభుత్వం నాలుగు వేల మున్సిపల్ స్కూల్స్ ను ఆంగ్ల పాఠశాలలుగా మార్చేశారని మొప్పయ్యారు అంగన్వాడీలను సైతం ఇంగ్లీష్ మీడియంలోకి మార్చడం దుర్మార్గం అన్నారు అధికార భాష చట్టం ప్రకారం ప్రభుత్వం చేపట్టే అన్ని అధికారిక కార్యక్రమాలు తెలుగులోనే చేపట్టాలని జీవో ఉన్నప్పటికీ ఈ సర్కారు అవేమీ పట్టించుకోవడం లేదని భవిష్యత్తులో ఇలాగే కొనసాగితే మాతృభాష ద్రోహిగా చంద్రబాబు మిగిలిపోవడం ఖాయమని అన్నారు యార్లగడ్డ ఎస్సీ వర్గీకరణపై తన వైఖరి తెలిపిన తరువాతే రాహుల్ గాంధీ తెలంగాణలో పర్యటించాలని డిమాండ్ చేశారు ఎంఆర్పీఎస్ అధ్యక్షుడు మందకృష్ణ మాదిగ లేకుంటే ఎయిర్పోర్టులోనే అడ్డుకుంటామని హెచ్చరించారు తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ఎస్సీ వర్గీకరణ విషయంలో ప్రధానితో చర్చించాలని డిమాండ్ చేశారు పార్లమెంట్ సమావేశాలు మొదలైన తర్వాత చలో ఢిల్లీ కార్యక్రమాన్ని చేపడతామని చెప్పారు మందకృష్ణ సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడలోని ప్రముఖ రెస్టారెంట్ పై దాడి చేశారు పోలీసులు పెద్ద మొత్తంలో మత్తు పదార్థాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు గంజాయి గుట్కా హుక్కా సహా ఇరవై ఎనిమిది రకాల మాదక ద్రవ్యాలను సీజ్ చేసిన పోలీసులు ఏడుగురు నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు వీరిలో హోటల్ యజమాని కరీంతో పాటు షాప్లో పనిచేస్తున్న ఆరుగురు వ్యక్తులు ఉన్నారు